Hello and welcome to the Kids Heaven Public School Online Classes. We are now studying a, a continuation of Highlight Grammar Book with the title of Chapter 1, Nouns. So now we are going to see the next kind of noun, which is Collective Noun. So first let's read and then we understand it. When we refer to a collection of persons or things taken as one whole, we use a collective noun. This means that a group of people or a group of things taken as one is called a collective noun. This means that collective, like to So, when we make a group of people or a group of things, and we give them one name, it is collective. Hota hai. For example, soldiers are so, बहुत सारे soldiers को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, हम उसे कहते हैं army, an army of soldiers. For example, a collection of ships, जो जहाज होते हैं, ठीक है? पानी के जहाज होते हैं, या हवाई जहाज होते हैं, जब बहुत सारे एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, उनको कहते हैं fleet. A fleet means a collection of ships or aircraft. Another example, a crowd, which means a collection of people. Now we have a list of interesting collective nouns. I am going to study and explain them. Please listen to these carefully. Now the first one is a baron of mules, a colony of bats, a muster of peacocks, a clouder of cats, a rag of colts, a cast of hawks, a herd of cranes, a seed of badgers, a host of sparrows, a skulk of foxes, a down of hares, a pot of dolphins, a padding of ducks, a cover of coots, a nest of rabbits, a baby of quails, a gang of elks, a string of ponies, a flight of doves, and a siege of herons. Now in these, we have a group of animals and we have group of birds. I will give you the direct translation of all the new words in this. Don't worry. So now we have an exercise here in which you are to complete the given abstract noun with suitable letter or words. And the parts that we are to add are suffix. Now you know what is a suffix I'm sure. Suffix are words that we add at the end of a noun. For example, improve. Now improve is a word and to make it an abstract noun, we add a suffix of M-E-N-T. That becomes improvement. Then we have advancement, entertainment, cynicism, correction, criticism, deviate. Now, for example, look at the word deviate. It ends with an E. But when we add a T-I-O-N in it, we remove the E. And then it becomes deviation. Then we have heroism, Jainism, intuition, engagement, corruption, graduation. The same logic applies to graduation. We remove the E in the end to add a T-I-O-N. And that is how you can complete the rest of these. Now, the next exercise, exercise D. Here we are to write a collective noun for the most suitable of the following. Now, we have the list of birds here and some animals. And we are to write the collective noun for these. A host of sparrow. Now, sparrow is a small little bird. A group of them is called host. A dray of squirrels. Squirrels, aapko pata hai, gilahari hoti hai. So, a collection of these gilaharis is called dray. And as a head, a covey of partridges, a pod of seal, an accession of larks, a murder of crows, a troop of lions. So, next time when you see a lot of lions in one place, don't say a group of lions or many lions. What do you say? A troop of lions. A parliament of owls, a catch of fish, a gam of whales, a cloud of bats, a pod of dolphins, a brood of chicks, a crowd of people, and a, hives of, a hive of bees. This was about collective noun. Now let's look at common noun. Common nouns are nouns that do not refer to any particular person or things. For example, cow, woman, tree, book. Now, common nouns are not in one way or one thing. They are in a general a group or a name that we can give an entire society. Ko de sakte. For example, 
अगर बहुत सारी औरतें वी कैन से वुमेन और वीमेन इन प्लूरल ट्री इज अ कॉमन नाउन इट कैन बी एनी ट्री बुक यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स सो बुक इज ऑल्सो ए कॉमन नाउन नाउ फॉर एग्जाम्पल द गोट हैज फोर लेग्स ओके बकरी के चार पैर होते हैं सो गोट एंड लेग्स हेयर इज अ कॉमन नाउन बिकॉज दे आर प्लेंटी गोट्स एंड लेग्स एवरी वन हैज लेग्स विच इज नाउ अ कॉमन नाउन ही इज अ गुड बॉय बॉय हेयर इज अ कॉमन नाउन बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन सिंगल बॉय इट कैन बी एनी बॉय सो विद दिस लुक एट एक्सरसाइज ई यू हेव टू अंडरलाइन द कॉमन नाउन वर्ड नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन माई डॉग लाइक्स टू प्ले विद अ बॉल ओके माई डॉग डॉग इज अ कॉमन नाउन दैट कवर्स अप ऑल द डॉग्स एंड बॉल इट कैन बी एनी बॉल नॉट स्पेसिफिकली वन सिंगल वन ओके एंड द एक्सरसाइज कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर नाइन वी हैव टेन एक्सरसाइज इज हेयर एंड यू टू अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन इच वन ऑफ दम फाइनली वी हैव द लास्ट काइंड ऑफ नाउन विच इज अ मटीरियल नाउन द मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड वी कैन सी एंड टच द मटीरियल नाउन दैट इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स अब मटेरियल नाउन जो होता है जो वर्ड से भी हमें पता चलता है मटेरियल मतलब एक सब्सटेंस होती है जिससे कि चीज़ें बनाई जाती हैं हम इसे देख सकते हैं हम इसे छू सकते हैं हम इसे यूज कर सकते हैं और इससे अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं फॉर एग्जांपल आयरन लोहा गोल्ड सोना प्लास्टिक प्लास्टिक कॉटन रुई कोल कोयला ये सब मटेरियल्स हैं और इनसे हम और सामान बनाते हैं अब नाउ लुक एट एक्सरसाइज एफ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स अब हेल्प बॉक्स में सिक्स वर्ड्स हैं एंड आपको ये फिल अप करने हैं इन सेंटेंसेस में नाउ लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल नंबर थ्री माई मदर परचेज अ गोल्ड रिंग अब हमें पता है जो ज्वेलरी होती है वो अक्सर गोल्ड की ही बनी होती है ठीक है वूल की या स्टील की तो नहीं होती ज़्यादातर सो माई मदर परचेज अ गोल्ड रिंग एंड एक्सरसाइज एफ फिल द ब्लैंक्स बाई यूजिंग द टाइप्स ऑफ नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट अब ब्रैकेट में आप ऑब्जर्व करें अलग अलग किस्म के प्रकार लिखे हैं नाउन्स के मटेरियल नाउन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन इसी को ऑब्जर्व करके हमें सेंटेंसेस को फिलअप करना है फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन द टेबल इज मेड ऑफ यहाँ पर एक मटेरियल नाउन लिखना है अब टेबल्स कह की बनी होती हैं यस yes, लकड़ी की बनी होती है देन वी राइट वुड एंड वुड इज अ मटेरियल नाउन बिकॉज आउट ऑफ वुड वी कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन मेक टेबल्स चेयर्स बेड्स इज एंड इट लाइक वाइज द रेस्ट ऑफ दैम हैव टू बी फिल्ड वंस यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इज माई डी योर स्टूडेंट्स आई वॉन्ट यू टू सबमिट दिस टू मी राइट अवे विद इन एन अवर यू कैन कंप्लीट दैम एंड सबमिट दैम टू मी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दैम आस इमीडिएटली टू क्लियर योर डाउट्स सो दैट योर वर्क विल बी कंप्लीट ओके सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड होप यू एन्जॉय द क्लास